ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കേക്കിലോട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കിൽ പൈനാപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കേക്കിന് ഒരു കയ്പ് വരും ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലോട്ടൊരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്താണ്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ പൈനാപ്പിൾ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ ആവണം ഇനി ഇത് ഒരടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ ഈ പൈനാപ്പിളിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതൊരു അരക്കപ്പോളം വേണം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ അരച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇനി ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പൈനാപ്പിളൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരം കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പായി യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പൗള് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും തരിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഈ തരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അത് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പഞ്ചസാര മിക്സായി വന്നാൽ ഇതിലോട്ട് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കണേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടൈമിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഓയില് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് അല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒരു സ്പാച്ചിലോ ചട്ടകോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വിസ്കും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക
ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണേ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യെ തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കണത് അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാറ്ററിൽ ചേർത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത ആ പേസ്റ്റ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ പൈനാപ്പിളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടേൺ ടേബിളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ സ്പഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത പൈനാപ്പിളും ബാലൻസ് ഉള്ള പൈനാപ്പിളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രഷാണ് ഇത് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിക്കണ്ട അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് കാണാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം സ്പഞ്ച് കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ലെയർ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് കേക്ക് ലെയറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരേ ലെവലിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ലെവലിലാകാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനു ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്ത് സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക കേക്ക് Thank you.
Indonesia Pina korcuh berlalu mixe ini dah, katella dah mixe ini dah, itu dah cerita uruka. Konflor cerita sesam ini dah mixe ini dah uruka. Ini ada mohon tablespoon alam panca sahaja bodi cerita uruka. Enne te dah mixe ini dah sesam ini dah kuke yang mereka sewa onje ini dah, adine mungkin lebih cerita uruka. Nyalah itu cerai pina apun da, uru pagudi bagut tolong jusin mandi edtet enda. Ini itu chuda aki onda tikka aki edkana. Ini pat tikka ini mana enda ini semua ofe dite itu chuda ram aka. Nana itu chuda re sesa matra itu kekil apply yang bahad ulu. Angin itu chuda re enda. Ini ani ini uru botol lo taki kudukan. Ini nenggalah kaila ingat tu botol ini lalang nandangi, nama la piping bag le, adilot taaki kodital madhi. Kek na nai tanat te tende, kek tanat te selesa matri, pana apple cake gel, kek le apply se ya baru lo. Nyalah itu side bag itu ada ojo drop a kek tanah je, nada, nenggal ke istilah ri di le se ya nada ana. Decoration oke nenggal istilah tena insir se se ya nada ana. Nyalah pula simple item lah pineapple cake kena cahaya na, untuk decoration ane ini video le kani kena dah. பாக்கிறில்லைப்பாயினாப்பில்ஜெல்லைக்கானே Ingat tu tu nozzle vechi tane, jane flower vechi urutkan nade. Stand nozzle ala use ya nade. Apori piping awal lot, ini nozzle itu urutka. Anetu piping ramo piping bag lot, akit ende. Ini flower urutka. 
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മെല്ല ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമല്ല അങ്ങനെ ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൂടെ ഞാൻ സിൽവർ ബോൾ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്രഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കേക്കിന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ടതായത് തന്നെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ